เกิดเรื่องจี้กันอีกแล้วหลังจากที่คาดิบีประกาศว่าตัวเองเนี่ยจะอยากกับออฟเซตอย่างแน่นอนแล้วเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงก่อนที่จะไปติดตามกันวันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้เรามีนัดกันกับงานแกงเวทที่เราจะจัดอีเวนท์ที่เล่นรับเกียรติจากทาเวสวันมิลแล้วก็ยังบ้องงานน่ะจะจัดที่ดีคอมมูลทองหล่อส่วนใครที่สนใจจะซื้อบัตรร่วมงานในราคาเพียง300บาทก็ติดต่อมาได้ที่ facebook slash w a g a n g com ได้เลยว่าแล้วเราก็ไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่รอบแรกครับที่มีคนออกมาประกาศว่าได้กับออฟเซตแล้วในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นแฟนหรือแต่งงานกับคาดีบีไปแล้วด้วยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยประกาศข่าวหนึ่งที่พูดถึงสาวที่ออกมาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยท้องกับออฟเซตที่สรุปไปๆมาๆว่าเธอเนี่ยแค่หลอกเพราะอยากจะได้ตังจากออฟเซตและคาดีบีเพื่อจะปิดเรื่องให้เงียบไปเฉยๆแล้วเรื่องที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆก็คงจะไม่มีใครไม่รู้แล้วเพราะว่าคาดีบีของเราได้ออกมาประกาศว่าเธอเนี่ยไม่ไหวแล้วแล้วพร้อมที่จะอยากกับออฟเซตเธอยังบอกอีกว่าทั้งสองเนี่ยยังรักและเป็นเพื่อนที่ดีกันจริงๆนะแล้วเขาเนี่ยก็เป็นพ่อของลูกที่เธอเนี่ยมีอะไรก็จะไปปรึกษาได้ตลอดแต่ก็อย่างที่เห็นว่ามันไปกันไม่ได้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาสักพักแล้วซึ่งตอนนี้ก็คาดีบีเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยตัดสินใจที่จะอยากกับออฟเซตเนี่ยไม่ชายจริงๆแล้ว so everybody been um bugging me and everything And you know, I've been trying to work things out with my baby father for a hot minute now, and we're really good friends. And you know, we're really good business partners. And you know, he's always somebody that I run to to talk to, and we got a lot of love for each other. But things just haven't been working out between us for a long time, and it's nobody's fault. It's just like I guess we grew out of love, but we're not together anymore. I don't know. It might take time to get a divorce, and I'm gonna always have a lot of love for him because he is my daughter's father. And yeah. ซึ่งถ้าดูจากสีหน้าและคำพูดที่ออกมาในไลฟ์ไอจีครั้งนี้ค่าดีบีเนี่ยเปลี่ยนไปเลยฮะจากปกติที่เธอจะพงๆผางๆปงปงตอนนี้หน้าเธอดูปงปงมากกว่าซึ่งก็น่าจะทําให้เห็นว่าค่าดีบีน่าจะจริงจังกับเรื่องนี้เนี่ยไม่มากก็น้อยซึ่งถ้าใครสงสัยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยเริ่มมาจากที่คืนคืนนึงฮะมีสาวสองคนโพสรูปว่าพวกเธอเนี่ยกำลังจะจัดการภารกิจกับออฟเซตซึ่งก็แน่นอนถ้าถามผมเนี่ยผมก็คิดว่าออฟเซตน่าจะจัดการไปแล้วซึ่งในเหตุการณ์เนี่ยมีผู้หญิงสองคนแล้วก็ออฟเซตแค่คนเดียวฮะเรื่องนี้ก็เลยทําให้คาดีบีไปเห็นเข้าแล้วก็นานแล้วฮะใครจะไปยอมได้เพราะนี่ก็ครั้งที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้พร้อมทั้งครั้งนี้เนี่ยออฟเซตยังมีลูกกับคาดีบีอีกแล้วด้วยซึ่งหลังจากเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าสองคนเนี่ยจะเลิกยุ่งกันไม่ได้สักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเราก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยเพราะทั้งออฟเซตยังออกมาควรคางบอกว่าเหตุผลที่มันพังแล้วเขาคิดว่า2คนเนี่ยไม่น่าจะกลับมาดีกันได้เพราะว่าพวกแฟนคลับที่แม่งชอบยุ่ยยุ่ยคาดีบีแล้วก็สื่อต่างๆที่ทําให้2คนเนี่ยเกลียดกันนอกจากนั้นหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อสวันที่ผ่านมาก็มีผู้หญิงอีกคนนึงอะออกมาบอกว่าในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเธอกับออฟเซตก็เคยมีอะไรกันอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันในขณะที่คาดีบีกับออฟเซตเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกันที่สันดานออฟเซตหรือว่าแฟนคลับกันแน่วะแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสองจะกลับมาดีกันได้ไหมแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันผิดที่แฟนคลับหรือผิดที่ออฟเซตกันแน่วะเนี่ยวันสุดท้ายครับเพื่อนๆดีใจหรือเสียใจกับคาดีบีเพราะผมว่านิกกี้น่าจะดีใจอยู่ตอนนี้ยังไงก่อนจะลากันอย่าลืมไปซื้อบัตรด้วยนะฮะถ้าใครสนใจมีทั้งวันมีทาวเวสยางบ้องเด็ดๆทั้งนั้นเพิ่งจะโชว์ผ่านไปด้วยดีได้เรื่อยๆผมสัญญาว่าจะพาศิลปินเมืองนอกอย่างพวกซูอีไซบอยหรือบนแต่ก็คงจะใช้เวลาสักปี2ปีอะไรเงี้ยฮะก็ต้องเก็บตังค์กันไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องดูก่อนว่าง,งานนี้ดีหรือไม่ดีเนาะอย่างวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนฮะไว้เจอกันแกงๆพีซ